ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రభనేస్తు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామంలో అందరికీ శుభములు తెలియచేస్తూ ఈరోజు దేవుడైన వాక్యం ద్వారా మనతో మాట్లాడుతున్న మాటలను శ్రద్ధగా ధ్యానించుకుందాం మనం మన తల్లి గర్భం నుంచి పుట్టిన మొదలుకొని మనం ఎదుగుతూ ఉంటుండగా మన జీవితంలో లవ్ అండ్ లస్ట్ అనే రెండు ఫోర్ లెటర్ వర్డ్స్ మన లైఫ్లో ఎంటర్ అవుతాయి ఈ రెండు మన జీవితంలోకి వచ్చి మనం చనిపోయేంత వరకు కూడా మన శరీరంలో ఉంటూ ఒకదానికి ఒకటి పోరాడుతూ ఒకదాన్ని ఇంకోటి జయించడానికి తాపత్రయపడుతూనే ఉంటాయి వీటి విషయంలో ఒక విశ్వాసిగా దేవుని నమ్ముకున్న బిడ్డగా మనం ఏ విధంగా డీల్ చేయాలనేది ఈరోజు మనం ధ్యానించే వాక్యాంశం లవ్ అంటే మనందరికీ తెలుసు ప్రేమ ప్రేమ అనేది ఇట్స్ ఎ డీపెస్ట్ ఫీలింగ్ ఇన్ ఆ హార్ట్ మన హృదయాంతరంగముల నుంచి కలిగే ఒక గొప్ప అనురాగం లస్ట్ అనేటప్పటికి మనందరికీ తెలుసు అదొక శరీరాశ మోహపు కామపు కోరికలు అవ్వచ్చు మరి ఈ లోక సంబంధమైన వాటి మీద కానీ శరీర సంబంధమైన వాటి మీద కానీ మనకు వచ్చే కోరికలు అవ్వచ్చు అందుకని లస్ట్ని ఏమన్నారంటే మన మనసులో కలిగే ఒక బలమైన కోరిక లస్ట్ అయితే హృదయంలో ఉన్న గొప్ప అనుభూతి ప్రేమ ఈ రెండు మన జీవితానికి వస్తూ ఉంటాయి మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను చంటి వయసులో తప్పటి అడుగులు వేస్తున్న వయసులో మొట్టమొదటిగా ఈ చంటి బిడ్డలోనికి లవ్ ప్రవేశిస్తుందా లస్ట్ ప్రవేశిస్తుందా అని ఒకసారి ఆలోచన చేయండి చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే చంటి బిడ్డ జీవితంలో మొట్టమొదటిగా ఎంటర్ అయ్యేది లవ్వే అనుకుంటారు లస్ట్ కాదనుకుంటారు కానీ ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను ఒక వన్ ఇయర్ బేబీని మధ్యలో పెట్టి ఒకవైపు తల్లి రానాన్న అని రెండు చేతులు చాపి పిలుస్తుంది మరొక వైపు మరొక స్త్రీ రానాన్న అని తన రెండు చేతులు చంటి బిడ్డ వైపు చూపి పిలుస్తుంటే ఎవరి వైపు వెళ్తుందండి బేబీ అందరికీ తెలుసు ఆ ఒక సంవత్సరం బేబీ అయినా సరే తన అమ్మ దగ్గరికే తప్పటి అడుగులు వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోద్ది కానీ ఒక స్ట్రేంజర్ లేడీ వచ్చి రానాన్న అంటే ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళదు అది మనందరికీ తెలుసు కానీ ఇప్పుడు అదే చంటి బిడ్డని అదే తల్లి ఒట్టి చేతులతో పిలుస్తుంది ప్రక్క నుంచి ఇటువైపున మరొక స్త్రీ ఒక ఫైవ్ స్టార్ చాక్లెట్తో ఒక అందమైన డాలో తన చేతిలో పెట్టుకుని రానాన్న అని పిలిస్తే ఇప్పుడు చెప్పండి చంటి బిడ్డ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తాడు ఖచ్చితంగా తల్లి దగ్గరికి అయితే వెళ్ళడు కానీ ఏ స్త్రీ అయితే ఒక అందమైనటువంటి బొమ్మ ఒక క్యాడ్బరీ చాక్లెట్తో ఏదో ఒకటి చూపించి రా అన్నప్పుడు డెఫినెట్గా తన దగ్గరికే వెళ్తాడు ఎందుకని నువ్వు చూపించే చాక్లెట్ కన్నా నువ్వు ఇస్తున్న డాల్ కన్నా నాకు తల్లి పట్ల ప్రేమ ఎక్కువ అని చెప్పి తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళిపోదు ఆ వయసులో ఉన్న బిడ్డకి ఏంటంటే ప్రేమ కన్నా ముందు తన కోరిక ప్రారంభమవుతుంది అదే చంటి బిడ్డ ఎదిగింది ఒక ఐదు సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాలు వచ్చింది ఇప్పుడు అదే చంటి బిడ్డని ఇప్పుడు ఇద్దరు పిలుస్తున్నారు అదే తల్లి మరలా ఆ ఖాళీ చేతులతోనే రా తల్లి అంటుంటే ఇటువైపున ఒక డాలో ఒక చాక్లెట్ తీసుకుని పిలుస్తుంటే ఇప్పుడు ఎదిగిన బిడ్డ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎన్ని చాక్లెట్స్ చూపించినా ఎన్ని బొమ్మలు చూపించినా లేదు మా అమ్మ దగ్గరికే వెళ్తానని వెళ్తుంది ఎందుకని ఇప్పుడు ఎదిగింది పరిపక్వత చెందింది ఏమో ఎవరో ఏదో చాక్లెట్ ఇస్తున్నారు నాకెందుకు మా అమ్మ పిలుస్తుంది నా మా అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలని వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన సత్యం ఏంటంటే చంటి బిడ్డలోనికి మొట్టమొదటిగా ఆ కోరికలు అనేది ప్రారంభం అవుతాయి ఎదిగే కొలది ప్రేమ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మన లైఫ్లో కూడా మనం చూసినట్లయితే మొట్టమొదటిగా శరీర సంబంధమైన ఆకర్షణ శరీర సంబంధమైన కోరికలు మనలో ఎంటర్ అవుతాయి దాన్ని లస్ట్ అన్నారు అందుకనే భక్తుడైనటువంటి యోహాన్ అన్నాడు ఈ లోకంలో ఉన్న అన్నిటినీ కూడా మూడే మూడు విషయాలతో కంపేర్ చేశాడు ఒకటి నేత్రాశ శరీరాశ జీవపుడమ్మం యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ పదహారవ వచనంలో అంత లస్టే ఈ లోకంలో ఉన్నదంతా కూడా దురాశే శరీర సంబంధమైన కోరికలే అయితే ఈ లస్ట్ అనేది మన జీవితంలో లవ్ కన్నా ముందే ఎంటర్ అయినా ఒక విశ్వాసిగా ఒక దేవుని నమ్ముకున్న బిడ్డలుగా మన యొక్క గోల్ ఏంటంటే మన జీవితంలో ఈ శరీర సంబంధమైన కోరికలను మనము చంపగలగాలి దేవుని యొక్క ప్రేమలో ఎదగలగాలి అందునే భక్తుడు అంటాడు క్రీస్తు సంబంధులు శరీర సంబంధమైన తమ దురాశలను చంపివేయను సిలువ వేయనని గల తెలుగు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగవ వచనంలో పౌలు గారు చెప్తున్నాడు అంతేకాదు ఆత్మచేత శరీర క్రియలను చంపేయాలి సమాధి చేయాలి అని భక్తుడు రోమిలు రాసిన పత్రిక ఎనిమిది అధ్యాయం పదమూడవ వచనంలో కూడా మన యొక్క టార్గెట్ ఏంటంటే దేవుని బిడలుగా మనం ఉంటున్న మన ఆత్మీయ జీవితంలో ఈ లవ్ అండ్ లస్ట్ అనేది రెండు మన జీవితంలో ఉన్న లవ్లో మనం ఎదిగి లస్ట్ని మనము ఓడించుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి దేవుని వాక్యం చెప్తుంది గుర్రముల బలం ఎందు కానీ నరుల ఖాళి సత్వం ఎందు కానీ ఆయన ఆనందించడు ఆయన కృప కొరకు కనిపెట్టు వారి ఎందు యహో ఆనందించు వాడై ఉన్నాడు ఆయన కృప కొరకు కనిపెడదాం ప్రవ్వ ప్రేమ కన్నా ఈ శరీరాశ ఎక్కువ ఉంది ప్రవ్వ తీసే నాయన అని ప్రార్థన చేద్దాం 
ప్రయత్నం చేద్దాం నిత్యము నిలిచే రాజ్యములో దక్కే చోటు కొరకు ప్రయాసపడదాం దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యం దీవించి మన జీవితంలో నెరవేర్చునుగాక ఆమెన్ పరిశుద్ధుడా ప్రేమ కలిగిన తండ్రి మా జీవితంలో ఈ లోకాశలను జయించి నీ ప్రేమలో నీ పరిశుద్ధాత్మలో మేము వర్ధిల్లుటకు నీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఈ వాక్యం మీద మా అందరికీ దయచేసి నీ ప్రేమలో నీ పరిశుద్ధాత్మను మమ్మల్ని బలపరిచి మా కుటుంబాలని మా రిలేషన్స్ని బలపరిచి దీవించమని మహిమ ఘనత ప్రభావం మీరే పొందుకోమని ఏసు నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొనిచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లాస్ యూ ఏసయ్య మనందరినీ ఆయన ప్రేమలో బలపరచునుగాక